শুভ সকাল বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছে সুস্থ আছো আর আমরাও ভালো আছি তো আজকে হচ্ছে সোমবার আর এখন সকাল যে কয়টা বাজে দেখতে ভুলে গেছি তো যাই হোক সকালবেলা মাছ রাখছিলাম তোমরা দেখলেই তো তারপর সবাই মিলে চা বিস্কুট আর আজকে খেয়েছি শুধু মুড়ি মানে মুড়ি আর চা খেয়েছি আর কি তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিয়ে কল্লোল চলে গেছে দোকান আর আমি এই পাশে গাছের গোড়ায় জল দিচ্ছি তারপরে মাছগুলো কাটবো তারপরে রান্না করতে হবে আর মা গেছে স্নান করতে আর এই যে বৃষ্টি শুরু হবে বুঝি কাপড় চুপড়গুলো আনতে হবে বাইরে থেকে দেখতে দেখতে বৃষ্টি পড়ছে তো কাপড়গুলো সকালে মেলে দিয়েছিলাম আর এখন তুলে নিচ্ছি পরে যদি রোদ ওঠে আবার মেলে দিতে হবে মগটার মধ্যে হোয়াইট সিমেন্ট ভরে এখন আর উঠে না তো ভালো মগটা তারপরে ফেলে দিতে মন চায় না এদিকে যে ফুল গাছের টবগুলো রেখেছি না এত যে রোদ লাগে সকাল থেকে শুরু করে একদম দুপুর পর্যন্ত যতক্ষণ এদিকে রোদ থাকে তারপর যখন ওই দিকে যায় মানে পশ্চিম দিকে একদম সূর্য অস্তের জন্য যায় তখন আর লাগে না কিন্তু সারা দিনের রোদে একদম গাছের গুঁড়া পুরো শুকিয়ে যায় এটাই দরকার ছিল এতদিন তো ভালো করে জল টল দিয়ে তারপরে এখন একটু গাছের গুঁড়ো মানে গুঁড়াটা একটু কুড়ে দিচ্ছি তাহলে পরে একটু ভালো জলটা আটকে থাকে আর গাছগুলো খুব সুন্দর হচ্ছে মানে রোদ জল এগুলো সব কিছু দরকার গাছের জন্য আর যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় তখনই কিন্তু গাছ ভালো হয় তো বৃষ্টি শেষ এখন আবার রোদ উঠেছে এখন আমি আবার কাপড় চোরগুলো মেলে দিচ্ছি আর এই পাশে এখন চলে আসলাম হচ্ছে বিছানাটা গোছাতে এমনি বিছানা বাসি বিছানা তোলা হয়েছিল মানে সকালে কল্লোলি তুলেছিল কিন্তু আর ফিনিশিংটা দেয়নি তো সেই ফিনিশিংটা দিতে এখন আমি এসছি তো খাটের এই পাশের একটা যে ইয়ে ছিল এটা তো আমি খুলেই নিয়েছি তোমাদের দেখিয়েছিলাম তো ওইটা খোলার পরে বেশ দেখতে ভালোই লাগে খাটটা এতটাও খারাপ লাগে না মিকির জন্য দিয়ে দিচ্ছি বিস্কুট ভাঙা দই আর তার সাথে কয়েকটা পেডিগ্রি মিশিয়ে দিব তো দেখি খাই কি না তো এবার দইয়ের সাথে একদম মিশিয়ে দিই দেখো খায় না ও সকালবেলা খাইতেই চায় না বিস্কুট দিলাম দই দিলাম পেডিগ্রি দিলাম তাও খায় না তো দেখো মাছ নিয়ে চলে আসলাম বারান্দায় আর মাছ কাটতে এখন মানে কিসে বসি কিসে বসি খুঁজে খুঁজে যে একটা ইট নিয়ে আসলাম এটার মধ্যে বসে মাছ কাটবো টেবিল ফ্যান চালিয়েছি টেবিল ফ্যান না স্ট্যান্ড ফ্যান তো এটা হচ্ছে সাগর দেন আমাদের কিন্তু না ওই কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর দিন কলল দিয়ে নিয়ে এসেছিল কারণ ওদের বাড়িতে কারেন্ট নেই তো ফ্যানটা ঘরে পরেই আছে তো সেই কারণে ফ্যানটা নিয়ে এসছে আর এইসব জিনিস ফেলে রাখলে বরং নষ্ট হয়ে যায় চালালে ভালো থাকে ছোট্ট মাছ খেতে মানে অন্য রকমই ভালো লাগে বড় মাছ না মানে মাঝে সাজে হঠাৎ মোটা সেটা ঠিক আছে কিন্তু ছোট মাছ যেভাবেই রান্না করো না কেন ভীষণ টেস্টি হয় আর এই মাছগুলো তো একশো টাকা নিয়েছে মানে পঞ্চাশ টাকা পোয়া তো আধা কেজি মাছ রেখেছি একশো টাকা দিয়ে তো দেখো বেশ ভালো মোয়া মাছ আর কি মোয়া বা মলা আর কি পাক্কা দেড় ঘন্টা লাগলো আমার এই মাছগুলো কুটে আনতে তো এই মাত্র মাছ কুটে আসলাম ঘরে আর এখন লবণ দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেব আর এই পাশে বসে দিয়েছে হচ্ছে ভাত তো আজকে ঘরে রান্না করব কারণ বাইরে আজকে কলল তো গেছে দোকানে তো দোকান থেকে আবার গেল গ্রিল আনতে তো গ্রিল নিয়ে এসে বাইরে হয়তো রাখবে তো আমি রান্না করতে করতে যদি চলে আসে মানে রওনাও দিয়ে দিয়েছে তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে খুব ইচ্ছে করছিল যে বাইরে রান্না করি কিন্তু আজকে আর হলো না তো যাই হোক ঘরে রান্না করি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে রান্নাটা আর বাইরে রান্নাগুলো অনেক কিছু নেওয়া ওখানে নিয়ে আবার আনা 
তারপরে আবার কালি হয় এগুলো আবার মাজা ধোয়া সময় যদিও মানে যতই লাগুক না কেন কিন্তু আমার মাটির চুলায় রান্না করার শখটা অন্যরকম অন্যরকম ভালো লাগে মাছ কেটে কুটে নিয়ে এসে দেখি বটির অবস্থা একদম সিরিয়াস হয়ে গেছে মানে ছোট ছোট মাছ তারপরে ওইগুলার মানে অনেক কিছু লেগে টেগে ছিল বটিতে তো ভাবলাম একদম ভীম দিয়ে পরিষ্কার করে নিই তাহলে বটিটাও পরিষ্কার থাকবে আর জঙ্গও ধরবে না মানে এমনি ধুলে তো তেল তেল ভাবটা থেকেই যেত মাছের তো সেই কারণে একদম ভীম দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি আর মাছগুলো ধুব হচ্ছে লবণ দিয়ে যে কোনো মাছই দেখবে লবণ দিয়ে পরিষ্কার করলে কিন্তু খুব পরিষ্কার হয় আর ছোটো মাছ তো অবভিয়াসলি লবণ দিয়ে পরিষ্কার করতেই হয় নালে মনে যে মানে ভালো পরিষ্কার হয় না তো দেখো মাছটাকে ধুয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি তো দেখো আমি একটু নিয়েছি ঘি গরম ভাতে ঘি তো কতটা টেস্টি তোমরা তো জানোই তার সাথে নিয়েছি একটু লবণ সকালে শুধু খালি মুড়ি খেয়েছিলাম আর ওকে দিয়েছিলাম দুই দিয়ে তো মাও খেয়েছে দই দিয়ে আমি আর দই দিয়ে খাইনি মাছ নিয়ে বসেছিলাম বাইরে তো এখন ভাত ওর সাথে সাথে মনে হলো যে আমি একটু অল্প ভাত ঘি দিয়ে খেয়ে নিই তারপরে এখন কখনো খাই খাই তো সেই কারণে ভাত নিয়ে বসলাম আর গরম ভাতে ঘি মানে ওই দিন যে ঘি খেয়েছিলাম যেদিন এই যে জন্মাষ্টমী পালন করেছিলাম তারপরের দিন গরম ভাতে ঘি খেয়েছে এতটা লোভ লেগেছিলো মাছ মাংস মনে যে হারিয়ে দেয় মানে যে মাছ মাংস না খেয়ে শুধু ভাত ঘি দিয়ে খাই তো সেই কারণে ভাবলাম যে একটু খেয়ে নিই তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিয়ে চলে এসছি রান্নাঘরে রান্নাটা মানে শুরু করেই দেবো ভাত শুধু হয়েছে তো এখানে আমি দেখো পেঁয়াজ আর লঙ্কা কেটে নিয়েছি এই যে তো বেশি পেঁয়াজ দিব না আর লঙ্কাও কয়েকটা দিয়েছে তো আজকে মাছের চরচড়িটা একটু অন্যরকম করে করব মানে এই যে পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা এখানে আছে তো এটার মধ্যে আমি কাঁচা মাছগুলো দিয়ে দিব তারপরে হলুদ দিব লবণ দিব আর ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো এগুলো অল্প অল্প করে দিব দিয়ে তারপরে সবটা একসাথে মানে করাইয়ে দিব তো এটা বেশ অন্যরকম লাগে খেতে তো চলো রান্নাটা শুরু করি তো দেখো আমি পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা এগুলোর মধ্যেই মাছগুলো দিয়ে দিলাম একটা বাটির মধ্যে নিয়ে তারপরে এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে একটু লবণ একটু হলুদ গুঁড়ো আর তোমাদেরকে ভুল বলেছিলাম জিরে গুঁড়ো দিব না আর কি ধনে গুঁড়ো দিব তো দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব দিয়ে তারপরে কড়ার মধ্যে কড়ার মধ্যে অল্প একটু তেল দিয়ে তারপরে আর কি দিয়ে দেবো এগুলো আর সর্ষের তেলও একটু দিয়ে দিচ্ছি ফ্লেভারটা তাহলে ভালো আসবে তো এইভাবে রান্না করলে চটচড়িটা ভালোই লাগে খেতে তো এই দেখো কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি সমস্ত কিছু দিয়ে ভালো করে একটু নাড়িয়ে তারপরে মোটামুটি আঁচে রেখে দিব আর কি আর এদিকে বাটিটা ধুই ধুয়ে নিচ্ছি কারণ চচ্চড়িটা নামিয়ে এই বাটিতেই রাখব সেই কারণে তো দেখো কল্লো লেম কি করবা হাত দেবা বাথরুমে কি আনছো তো গ্রিল আনছো তো দেখি কোথায় গ্রিল আনে আনছে কই ও আচ্ছা ওই দেখো ওই যে ভ্যানের মধ্যে তো বাড়ি আসলে তারপরে তোমাদেরকে স্পষ্ট করে দেখাতে পাবো তারপরে ছোট্ট মাছটা কি সুন্দর খেতে দেখো গ্রিল চলে এসছে এটা কি ইয়া গেট নাকি কোন সাইডে রাখবে দেখা দিয়ে যাও সবগুলো এসছে আমি তো রান্না করতেছি পাবা না তুমি আস্তে করে বসায় কিন্তু আমার এদিকে মাছের অবস্থা কি দেখে আসি মাছ পরে পুরে যাবে গো
এটা কোন জায়গার গ্রিল ডুববে এ মিকি আয় 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 ইস মিকি যে কি দৌড় দৌড় করতেছে এ গাছের মধ্যে লাগছে ওদিকে তো মাছের চচ্চড়িটা আমার হয়ে গেছে আমি নামিয়ে নিচ্ছি আর সাথে সাথে কড়াইটাও ধুয়ে নেব কারণ গরম কড়াই ধুলে পড়ে অনেক চকচকে হয় মানে গরম কড়াইটা সাথে সাথে ভিম দিয়ে ঘষে ধুয়ে নিলে তা আমি দেখো ওই সারাশিটা দিয়ে ধরে তারপরে কিন্তু মেজে ধুয়ে নিচ্ছি খুব ভালো পরিষ্কার হয় এইভাবে এখন আমি বানাবো হচ্ছে চাল কুমড়া ভাজা মা কেটে দিল আর এই যে দেখো এই মাছগুলো আমি রেখে দিচ্ছি ফ্রিজে তো এই বক্সটা কিনে যে আমার কতটা উপকার হয়েছে তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না কারণ এই ঢাকনাটা খুব সুন্দর করে লাগে আর অনলাইন থেকে যেগুলো নিয়েছিলাম সেই ঢাকনাগুলো লাগাতে গেলে এক প্রকার আমাকে ফাইট করতে হয় তো এই অবস্থা আও বরফ জমে একদম পুরা ফ্রিজ পুরো ফ্রিজই হয়ে আছে চাল কুমড়া ভাজা বলো তরকারি বলো পেঁয়াজটা আমি একটু কমই দেই তো আজকেও মানে কালো জিরে আর কাঁচা লঙ্কা ফুরন দিলাম ভাজাটা করতে আর হলুদ গুঁড়ো দিব আর লবণ দিব হাওয়া খাচ্ছ তুমি হাওয়া খাচ্ছ ফ্যানের সামনে গিয়ে এ বাবালে ফ্যানের সামনে গিয়ে শোনো না ফ্যানের সামনে গিয়ে হা করে হাওয়া খাচ্ছিল ভালো তো লাগে দেওয়া দুই দিন দিয়ে বাপরে বাপ মনে হয় যে ঝড় তুফান উঠে গেছে করার মধ্যে আমার তো 
রান্না হয়ে গেছে এই যে মাছের চচ্চড়ি বানিয়েছি আর এখানে হচ্ছে কুমড়া ভাজা আর মার জন্য মার তরকারি নাকি আছে ফ্রিজে তো সেটা গরম করতে হবে মা কালকে রান্না করেছিল তরকারি আর এই যে ভাতের মার এটা নিয়ে যাবো এখন ফকি টুকির কাছে তো এটা ঢেলে নিবো আর একটা মানে ফকি টুকিরই গামলা আর কি প্লাস্টিকের ঠাকুর কালি তো উঠবে একটু চলো 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 রাখবা কোথায় তো মাত্র বাজে হচ্ছে সাড়ে চারটা আর এখনই মানে আকাশের অবস্থা কি কম খারাপ করেছে মানে পুরো আকাশ ঘর 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 আওয়াজ করছে মানে যে তোমরা হয়তো শুনতে পাচ্ছ না কিন্তু মানে সেই গর্জন করছে আকাশ যখন তখন একদম ঝড় সবে মানে বৃষ্টি শুরু হবে আর কি আর যে গরম ফে মানে ফেলেছে কয়েকদিন যাবত বৃষ্টির দরকারও আছে তরকারিটা কেমন লাগছিল তো নতুন একটু আইটেমটা মানে নতুন ভাবে করেছিলাম সেই কারণে আরেকদিন যেদিন বানাবো সেদিন মেথি ফুরন দিয়ে বানাবো কারণ মেথি ফুরনটা না আমার খেতে হ্যাঁ খেতে ভীষণ ভালো লাগে যাওয়ার পরে মিকি এরকম করে দেখে সব সময় এই পাশে তো জানলাটা এখন এমন হয়ে গেছে দেখো কেমন করে দেখে শুনবে আর এই ফাঁকগুলো যে দেখবে কল্লোল যাওয়ার পরে আর কি দোকানে এইরকম করে ও এদিকে দেখবে বারবার এসে সাগর তার কি স্কুল ছিল কখন আসলি ওই দেখো সাগর আসলে করে মিকি এমন করে তো সাগর এই এইমাত্র ভাত খেলো মা বিছানায় বসে বসে কাপড় চুপড় সব ভাজ করছে তো আমি এখন সমস্ত ঘর দর ঝাড়ু দিয়ে নিব কারণ সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যা দিতে হবে সন্ধ্যার আগে তো ঘর দর ঝাড়ু দিতে হয় আর দুপুরবেলা তোমাদের বলেছিলাম যে আজকে গ্রিল লাগানো হবে তো একটু আগে কল্লোল ফোন করে বললো যে গ্রিল লাগানো হবে না আজকে কালকে হবে তো যাই হোক মনটা খারাপ হয়ে গেল আর গ্রিলের সমস্ত গ্রিল বাড়ির ওজন হচ্ছে তিনশো কেজি তো এই টাকাটা আজকে পুরোটাই আমাদেরকে মানে একদম পুরো ব্যাংক খালি করে টাকা দিয়ে তারপরে আনতে হয়েছে কারণ এই টাকাটাই শুধু জমিয়ে রেখেছিলাম যে গ্রিলের তো টাকা দিতেই লাগবে কারণ যেহেতু গ্রিল আমরা অর্ডার দিয়েছি বানাতে 
আর অ্যাডভান্স নিয়েছিলাম কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে আজকে বাকিটা পুরোটা একদম দিয়ে তারপরে গ্রিল আনা হয়েছে তো মনে হচ্ছে যে কি নেই কি নেই কারণ পুরো ব্যাংক খালি আর ব্যাংকের মধ্যে এই যতটুকুই ছিল সেটাই আমাদের কাছে কোটি টাকার সমান কারণ আমরা মধ্যবিত্ত বললে ভুল হয়ে যাবে আমরা আমরা হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্ত আর আমাদের জন্য এটা মানে বিশাল ব্যাপার একটা কিন্তু এটা ভেবে ভালো লাগছে যে এই টাকাটা দিয়ে আমরা একটা মানে ভালো কাজে লাগিয়েছি যে বাড়িটা তো সেফটি হবে এতদিন তো সেফটি ছিল না ফ্রেন্ডস আমি রেডি হয়ে গেছি যাচ্ছি হচ্ছে একটা বার্থডে বাড়িতে তো এখন দেখো কয়টা বাজে সাড়ে নয়টা উল্টা দিকে বোঝাই যায় না তো সাড়ে নয়টা বাজে যাচ্ছি হচ্ছে বার্থডে বাড়ি আমাদের পাশেই তো একটা বাচ্চার বার্থডে আর কি রেডি হয়ে গেছে এই যে পাশে তো ওর জন্য একটা গিফট এনেছি তো তোমাদেরকে দেখাই একটা টেডি আর কি দেখাও না তো আমাদের বাড়িতে তো মিকি আছে তো একটা মিকি নিয়ে আসছি তো মিকির মতো মানে মিকিকেও কিন্তু ভীষণ পছন্দ করে তো এটা দেখে আশা করি ও খুশি হবে আর বাচ্চাদের খেলনা ভালোই লাগে